வெளி மாநிலங்களில் நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் சிரமத்தை நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து ஒளிபரப்பியதன் எதிரொலியாக மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் வகுப்பு ரயில் கட்டணம் மற்றும் பயண செலவிற்கு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் நீட் தேர்வு எழுத தமிழகத்திலிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்லும் மாணவர்களின் பாதிப்பு குறித்து ஊடகங்களில் வெளியான செய்தியை அடுத்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் ஆலோசனைக்கு பின்னர் மாணவர்களுக்கு வழங்கவுள்ள சலுகைகள் குறித்து முதலமைச்சர் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார் அதில் வெளி மாநிலங்களுக்கு தேர்வு எழுத செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் செல்லும் ஒரு நபருக்கு பயணப்படியாக இரண்டாம் வகுப்பு ரயில் கட்டணம் வழங்கப்படும் என கூறியுள்ளார் பேருந்தில் செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் செல்பவர்களுக்கு இரண்டாம் வகுப்பு ரயில் கட்டணத்திற்கு மிகாமல் பயணப்படி வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் மாணவர்களின் இதர செலவிற்காக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த பணத்தை கல்வி பயிலும் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மூலமாக மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரிடமிருந்து முன்பணமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளார் முன்பணமாக பெற முடியாதவர்கள் தேர்வு முடிந்து திரும்பிய பிறகு உரிய ரசீதுகளை வழங்கி பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என முதலமைச்சர் கூறியிருக்கிறார் இந்த பணம் நீட் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டின் நகல் மற்றும் பள்ளியின் அடையாள அட்டை நகலை அடிப்படையாக கொண்டு வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் இதில் ஏதேனும் சிரமம் இருந்தால் மாவட்ட கல்வி அலுவலரையோ அல்லது ஒன்று நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம் என முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார் இதனிடையே எர்ணாகுளத்திற்கு தேர்வெழுத செல்லும் தமிழக மாணவர்களின் வசதிக்காக நெல்லையிலிருந்து வரும் ஆறாம் தேதி வரை கூடுதலாக இரண்டு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது நாளை நடைபெறும் நீட் தேர்வை எழுதுவதற்காக தமிழக மாணவர்கள் கேரளா மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு இன்றே புறப்பட்டு சென்றனர் தூத்துக்குடியில் இருந்து எர்ணாகுளத்திற்கு இயக்கப்பட்ட சிறப்பு பேருந்தில் மாணவிகள் தங்களது பெற்றோருடன் புறப்பட்டு சென்றனர் நீட் தேர்வு எழுத எர்ணாகுளம் செல்லும் தமிழக மாணவர்களுக்காக தூத்துக்குடியில் இருந்து எர்ணாகுளத்திற்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன நேற்று இரவு ஏழு மணிக்கு தூத்துக்குடி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட பேருந்தில் தமிழக மாணவ மாணவிகள் தங்களது பெற்றோர்களுடன் புறப்பட்டுச் சென்றனர் பயண நேரம் மற்றும் உடல் சோர்வால் தேர்வு எழுதுவதில் சிரமம் ஏற்படும் என மாணவிகள் அச்சம் தெரிவித்தனர் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காண்டி நிறையா வச்சுருந்தேன் இப்போ ட்ராவல் அங்கே போய் தங்கி அங்கே ஸ்கூலில் கண்டுபிடிச்சி போகிறதுனால அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலாம் நம்மளால் இது பண்ண முடியுமா மற்ற ஸ்டேட்டுங்கிறதுனால அந்த ஒரு டென்ஷனும் இருக்கும் எக்ஸாம் அப்போ டென்ஷன் இருந்தாலே நம்மளுக்கு அந்த பரபரப்புனால அந்த த்ரீ ஹார்ஸ் தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அந்த அந்த ஹா அந்த த்ரீ ஹார்ஸ் தான் நம்மளுக்கு என்ன வருமோ அதுதான் இதான் நம்மளோட மெடிக்கல் கனவாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு இது இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஃப்ரீ பஸ்ஸை சுட்டுறது முன்னக்குட்டியாக அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இதேபோல் கரூர் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டியைச் சேர்ந்த முகமது இப்ராஹிம் நீட் தேர்வு எழுத தந்தையுடன் புனே புறப்பட்டுச் சென்றார் திருச்சி சென்னை போன்ற இடங்களை தேர்வு செய்த தமக்கு மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் உள்ள மையத்தில் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கவலையுடன் தெரிவித்தார் மயிலாடுதுறை அருகே இலந்தக்குடியைச் சேர்ந்த கட்டட தொழிலாளியான முருகன் என்பவரின் மகள் துர்காதேவிக்கு எர்ணாகுளத்தில் உள்ள தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மொழி தெரியாத மாநிலத்தில் தேர்வு மையத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்ற அச்சத்துடன் தமது தந்தையுடன் அவர் புறப்பட்டுள்ளார் ரொம்ப நேரம் உக்காந்து அதுக்கப்புறம் டிக்கெட் கிடைச்சிச்சு இங்கேருந்து திருச்சி போயிட்டு திருச்சியிலேருந்து ஒன்று முப்பத்தஞ்சுக்கு திரும்பி கேரளாக்கு அங்கே ட்ரெயின் ட்ரெயினில் போகணும் அதுக்கு மா எக்ஸாமுக்கு விடிய காலமுறை மூணு மணிக்கு தான் அங்கே போய் இறக்கி விடுவாங்களாம் போய் இறக்கி விட்டு ரொம்ப இதாக இருக்கும் எக்ஸாம் எழுதவும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீட்னாலே கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் இதுவும் அதர் ஸ்டேட்டில் போய் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது இதனிடையே அரசு சார்பில் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படும் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கேட்டுச் சென்ற நெல்லை மாணவி ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினார் தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் பிளஸ் டூ படித்த மாணவி அனுஷியாவுக்கு எர்ணாகுளத்தில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையை பெற மாவட்ட கல்வி அலுவலரை அவர் அணுகியுள்ளார் அப்போது அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயின்றவர்களுக்கு மட்டுமே ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என அவர் கூறியுள்ளார் இதனால் மாணவி அனுஷியா ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினார் இதனிடையே கடும் சிரமங்களுக்கு இடையே தமிழக மாணவர்கள் சிலர் எர்ணாகுளம் சென்றடைந்தனர் பத்து முதல் பதினைந்து மணி நேரம் வரை பயணம் செய்து வருவதால் மாணவர்கள் சோர்வடைந்து காணப்படுகின்றனர் நீட் தேர்வு மையங்கள் தமிழகத்திலேயே ஒதுக்கப்படும் என கடைசி வரை காத்திருந்தும் பலன் இல்லை என அவர்கள் வேதனை
இந்த ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நாலு நாள் முன்னாடியே கொச்சின் கட் பண்ணிட்டு இப்போ இங்கே வந்தது ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணால் தான் இங்கே வந்து சேர முடியுது அதனால தான் பையன் டயர்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து கஷ்டப்பட்டு இங்கே வந்து தங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பரிச்சாலணுங்கிறக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் பட் இட்ஸ் எ வெரி டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் அரியலூர் அருகே மகளின் மருத்துவ கனவை நனவாக்க காதில் போட்டிருந்த தோட்டை அடகு வைத்து நீட் தேர்வை எழுத கேரளா அழைத்து செல்கின்றனர் மாணவி ஹேமாவின் பெற்றோர் நீட் பிரச்சினை நீங்கா பிரச்சினையாக தமிழகம் முழுவதும் மாணவர்கள் தவியாய் தவித்து நிற்கின்றனர் இந்நிலையில் நீட் தேர்வை எழுத வெளி மாநிலங்களில் மையங்கள் ஒதுக்கப்படுவது இவை தமிழக மாணவர்களுக்கு மனதளவிலும் பொருளாதார அளவிலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது அந்த வரிசையில் அரியலூர் மாவட்டம் தாவுத்தாய் குளம் கிராமத்தில் வறுமையின் வடுக்களை சுமந்து அன்றாடம் வேலைக்கு சென்றால்தான் உணவு என்ற நிலையில் வாழ்கிறது மாணவி ஹேமாவின் குடும்பம் தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்தில் படிக்க வைப்பதே மிகவும் கஷ்டம் என்றும் அதிலும் நீட் தேர்வை எதிர்கொள்ள பயிற்சி மையங்களில் சேர்ப்பதற்காகவே அதிக அளவில் செலவு செய்துள்ளோம் என்றும் கூறுகின்றனர் ஹேமாவின் பெற்றோர் தற்போது தேர்வு எழுத கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளத்தில் ஹேமாவிற்கு மையம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது எர்ணாகுளம் எங்கு இருக்கிறது என்றே தெரியாத நிலையில் பயண செலவுக்காக காதில் போட்டிருந்த காதனியை அடகு வைத்து நீட் தேர்வு எழுத மகளை அழைத்து செல்வதாக வறுமையில் மனமுடைகிறார் மாணவியின் தாயார் எப்படி போய் அங்க சேர்ந்து பரிட்சை எழுதுவாங்கன்னு ஒரே டென்ஷனா இருக்கு அவளும் நாங்க அதுக்கு மேல நானும் அவரும் டென்ஷனா இருக்கும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத நிலையில நாங்க தினக்கூலி தான் நாங்க இன்னும் ரெண்டு பசங்க இருக்கு வேற படிக்க வைக்கணும் வந்து என்ன பண்றது தெரியாம கடையில நாங்க தோட கொண்டு போய் கொடுத்துதான் அடவு வச்சு எடுத்துட்டு இன்னைக்கு கேரளா கிளம்பலான்னு இருக்கோம் அடுத்த ஊருக்கு சென்று திரும்பவே பலரிடம் ஆலோசனை கேட்கும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு அண்டை மாநிலத்திற்கு சென்று வருவது சவாலான ஒன்றுதான் இருந்தும் வறுமையில் வாடும் குடும்பத்தில் பிறந்த தங்களை போன்ற மாணவிகளுக்கு மன உளைச்சலுடன் பொருளாதார நெருக்கடியும் பெரும் சவாலாக உள்ளதால் அரசு எதிர்வரும் காலங்களில் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என மாணவி ஹேமா கோரிக்கையும் வைக்கிறார் என் கனவு நாங்க எப்பதான் நிறைவேற்றுவோம் தெரியல ஏன் இந்த கவர்மெண்ட் ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னே தெரியல எங்களுக்காக ஒரு சின்ன சின்ன ஹெல்ப் கூட பண்ணவே மாட்டாங்க நாங்க போட்டிருந்தது திருச்சி சென்னை காஞ்சிபுரம் சென்டர் ஆனா மூணுமே வரவே இல்லை மூணுத்துல ஏதாச்சும் ஒண்ணு வந்திருந்தா கூட நாங்க எழுதிருப்போம் எங்களை போய் வெளி மாநிலத்துல போட்டிருக்காங்க ஏற்றும் பெற துடிக்கும் மாணவர்களின் கனவை தகர்க்கும் விதமாக வெளி மாநிலங்களில் நீட் தேர்வுக்கான மையங்களை அமைத்துள்ளனர் இது எதிர்வரும் காலங்களில் நிகழாமல் இருக்க வேண்டும் மருத்துவ கனவில் உள்ள தமிழக மாணவர்களின் கனவு நிறைவேற மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பலரின் எதிர்பார்ப்பாக இருந்து வருகிறது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக அரியலூரில் இருந்து கலைவாணன்